Hi friends, Mass Process Channel. Welcome to our channel. This is the Education District. We have a equal triangles. We have discussed this worksheet. We have points to remember. Uh, in a triangle, sides opposite to highest angle is the largest side. One triangle is highest angle in the opposite of the side and the largest side is the largest Second point, sides opposite to least angle is the smallest side. One triangle is the largest angle in the opposite of the side and the smallest side. Next point, sides opposite to medium angle is the medium side. One triangle is the medium angle in the opposite of the side and the medium side. Next point, angles opposite to equal sides are equal. Equal to the side, sides in the opposite to the angles equal. At the point, sides opposite to equal angles are equal. Equal angles in opposite to the sides equal. If all the sides of a triangle are equal to all sides of another triangle, then the angles opposite to equal sides are equal. That is the triangle in the Three sides, material triangle and three sides are equal. And equal are equal. 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 Equal Largest side or largest angle, medium side or medium angle. The triangle in the pair under triangle ABC. That is the sides. Smallest side is AC. That is the largest side BC. Medium side AB. This is the angle. This is the smallest side AC. Uh, AC is the opposite of the angle, the smallest angle. Now, AC is the opposite of the angle, angle B. A is ABC is the triangle, so A is the same. This is the letter B. Now, AC is the opposite of the angle, angle B. Largest side is BC. BC is the opposite of the angle, the largest angle. Now, the largest angle is the same. BC opposite to angle A. That is the medium side of AB. So, medium angle of AB is opposite to angle C. This is triangle PQR. PQR is the sides. smallest side of PQR. So, smallest angle of PQ is opposite to angle. So, triangle is the PQR. So, P, Q, letter is R. So, P, Q is the opposite of the angle, angle R. Angle R is the smallest angle. That is the largest side Q, R. Q, R is the opposite of the angle, I the largest angle. So, Q, R is the opposite of the angle, I the angle P. P, Q, R is the triangle, Q, R is the angle. This is opposite the angle of the angle P. Angle P is the largest angle. The medium side is PR. PR is the opposite of the angle Q. PQR is the triangle. The P is the opposite of the angle of the Q. Angle Q. Triangle XYZ. That is the smallest side. The smallest angle is the angle X. So, the triangle is the name X, Y, Z. So, the angle X angle X. X is the angle so, the opposite side is the name Y, Z. So, the angle X is the opposite side of the name Y, Z. So, smallest angle X. Angle X is the smallest side Y is Z. Now, the largest angle is the angle Z. Now, 
ആംഗിൾ ഇസഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് ഏതായിരിക്കും എക്സ് വൈ ഇസഡാണ് ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ ഇസഡാണ് ആംഗിൾ ഇസഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇസഡ് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ് എക്സ് വൈ ഇവിടെ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എക്സ് വൈ ഇനി മീഡിയം സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈഡ് എക്സ് ഇസഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീഡിയം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആംഗിൾ വൈ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ എക്സും ഇസഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലില്ലാത്ത ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക വൈ ആംഗിൾ വൈ ആണ് മീഡിയം ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി രണ്ടാമത്തേത് ട്രയാങ്കിൾ എൽ എം എൻ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എൽ എം എൻ എ ബി ഈക്വൽ ടു എം എൻ എ സി ഈക്വൽ ടു എൽ എം ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ ഇവിടെ എ ബിയും എം എന്നും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ ബിയും എം എന്നും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് രണ്ടിനെയും ഓരോ ചെറിയ ലൈൻ വെച്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ എ സി ഈക്വൽ ടു എൽ എം എ സിയും എൽ എമ്മും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എ സിയും എൽ എമ്മും രണ്ട് ചെറിയ ലൈൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബി സിയും എൽ എന്നും ഈക്വൽ ആണ് അതിന് ചെറിയ മൂന്ന് ലൈൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ സി അതാണ് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് എൻ്റെ റീസൺ ഇവിടെ ആംഗിൾ എക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കൊടുക്കാം ബിക്ക് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുക്കാം ആംഗിൾ സി അതുപോലെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഈ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ സെൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടും മൈനസ് സൈൻ ആവും അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടും ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ആംഗിൾ എം തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ആംഗിൾ എൽ ഇവിടെ എ സിയും എൽ എമ്മും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ബിയും എൽ എമ്മിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ എന്നും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ബി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എന്നും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എ സിയും എൽ എമ്മും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ എൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബിയും എം എന്നും ഈക്വൽ ആണ് എ ബി എന്ന സൈഡും എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ സിയും എം എന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ എല്ലും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എല്ലും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എ ബി ഈക്വൽ ടു എം എൻ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇഫ് ആൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ എമ്മും ഈക്വൽ ആണ് എന്താണ് കാരണം
ഡാഷ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇതാണ് ഈ ആംഗിളിന് എങ്ങനെ പേര് പറയാം സി ഒ ഇ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഒ ഇ ഡെർഫോർ ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ സി ഒ ഇ പി ഒ ക്യൂവും സി ഒ ഇയും ഈക്വലാണ് എന്താണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ആ രണ്ട് സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് ഇവിടെ പി ക്യൂവും ഇവിടെ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് സി ഇയും അപ്പോൾ പി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ഇ എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഒ ഈക്വൽ ടു ഒ സി ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ ഒ ഈക്വൽ ടു ഒ ഇ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഒ ഇ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഈക്വലാണ് ദർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ സി ഒ ഇ അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു സി ഇ എന്നും എഴുതാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയഗണൽ എ സി ഡിവൈഡ്സ് എ പാർലലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ഇൻറ്റു ടു ട്രയാങ്കിൾസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓ ഫോം ഡാർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ ആൻസർ നോക്കാം ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാർലലോഗ്രാം ഉണ്ട് എ സി അതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി സി എ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഡി സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും രണ്ടും നോക്കിയാൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി സി എ ബിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ബി സിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്താണ് കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാർലലോഗ്രാംസ് ഈക്വൽ അതുപോലെ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കോമൺ സൈഡാണ് അപ്പോൾ എ സി ഈക്വൽ ടു എ സി കോമൺ സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും മൂന്ന് സൈഡ്സും മൂന്ന് പെയർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ സിയും ബി ഡിയും ഇൻ ദി പിക്ചർ ഓ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓ സെൻറ്റർ ആണ് എ സി ആൻഡ് ബി ഡി ആർ ഡയമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻ്റ് ചേർത്ത് സെൻറ്ററിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ സിയും ബി ഡിയും ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാൽ ഒ ഡിയും ഒ എയും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അതുപോലെ ഒ സിയും ഒ ബിയും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു ഒ എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു ഒ ബി റേഡിയസ് ഓഫ് സെയിം സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അതുപോലെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഡി ഒ സി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ആ രണ്ട് സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഒ സി വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് എഴുതാം ഹെൻസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഒ സി ആർ ഈക്വൽ അത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിന് രണ്ടിനും ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ്സ് ആയ എ ബിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ എ ബിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എ ബിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തന്ന തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി രണ്ടും സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ഒ ബി കോമൺ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ ബിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഒയും ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഒ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ സി എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് നോക്കാം എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഗിവൺ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി റേഡിയോ ഓഫ് സെയിം സർക്കിൾ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ഒ ബി കോമൺ സൈഡ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഒ ബി എന്താണ് കാരണം ഇഫ് ആൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ആൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദി പിക്ചർ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എ ബിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ബി സിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡാഷ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി ഡി ഈ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിളിൽ ഈക്വൽ ആയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളായിരിക്കും കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളുമാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ആംഗിളിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പേര് പറയാം എ ഡി ബി ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആംഗിൾ സി ബി ഡി ആംഗിൾ സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഇതായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ബി സിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിനും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആയ ആംഗിൾ സി ബി ഡിയും ആംഗിൾ സി ഡി ബിയും ഇത് രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ആംഗിൾ എ ഡി ബി പ്ലസ് സി ബി ഡിയും സി ഡി ബിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ സി ബി ഡിക്ക് പകരം നമുക്ക് സി ഡി ബി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആംഗിൾ എ ഡി സി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി സി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു തിരുവനന്തപുരം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതെല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു